ವೈದ್ಯಾಲೋಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಉಡುಪಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ವೈದ್ಯಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಶಣೈ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೋಗ ಅದು ಓಕೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ರೋಗ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಒಂದೇ ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಂಪು ರೋಗಿನ ಗುಂಪು ಅದರದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವ ಕಾಯಿಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಒಂದಿರಬಹುದು ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಕಣವೇ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಜೀವಕೋಶ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುವುದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಟ್ಯೂಮರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ ಬಿನೈನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಬೆಳೆಯುವ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಥರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಏನಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು ಗಾಯ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಿ ಆ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಸ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಒಂದಿದ್ದದ್ದು ಎರಡು ಎರಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಅದು ಫಿಲಪ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅದರದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಿಳಿಯುವುದದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಗುವುದು ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರುವುದು ಸೆಲ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಜೀನ್ಸಿಂದ ಡಿ ಎನ್ ಎಯಿಂದ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ 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 ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅದು ಸೊ ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹೇಗಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಅದು ಮೂರು ಕಾರಣ ಇದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಶಾರ್ಪ್ ಟೂತಿದ್ರೆ ಅದು ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಒಂದು ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಪಾಪ ಏನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅದ ಕಾರಣ
ಅಂದ್ರೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ನಮ್ಮ ದಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ತುಟಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಚೀಕಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ ಅಥವಾ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ದೇಹದ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಮೂರು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೂರನೇದು ಏನೋ ಇದೊಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಬಿನೈನ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಗ್ರೋತ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶರೀರದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ಗುಂಪಿನಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನು ನೋವಿಲ್ಲ ಉಪದ್ರವಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣುವಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಒಂಥರ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಲೈಪಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಆ ಕಾಯ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೋತಿಗೆ ದೀಸ್ ಗ್ರೋತ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಬಿನೈನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನೋಡಿದರೆ ಫುಟ್ಬಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಇದೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಗಾಳಿ ಉಂಟು ಸೊ ಟ್ಯೂಮರಿನ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಿನೈನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಕವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ ಕವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹರಡ್ತದೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬಳಿಕೆ ಇದೆ ಅವ್ರೆಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗಂಡಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ ಹೆಂಗಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಒಂದು ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸನೋಮ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮರಿ ಮರಿ ಇಡ್ತದೆ ಸೊ ಗಂಡಸನ್ ಗಂಡಸರು ಮರಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಮರಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮರಿ ಇಡ್ತದೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಎಣಿಸ್ತದೆ ಅವರು ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೆಳೀತದೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೌದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ತದ
ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ರೆಕರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಗುಣ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಭಯ ಆಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಭಯ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಓ ನಿನ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುದಂತ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಣಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಸಿಕ್ಸೇ ಇರಬೇಕು ಸೆವೆನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೆವೆನ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೈವ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳುದು ನನ್ನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ನವರಿಗೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಾಯುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನಾವು ಹೆದರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಚ್ಛೆ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರ್ತದ ಸೊ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಂದೆಗೋ ತಾಯಿಗೋ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದ್ರೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಧಾರಣ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಸೊ ಜನ್ಮದಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಬಹುದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೊ ಒಂದೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಅದು ಸೆಲ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟರ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಒಂದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಸಹ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಿಕೊಂಡು ಇರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು
ನನ್ನ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ಅಂತ ಇತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಗು ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಮಗು ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಐದು ವರ್ಷ ನಂತರ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಗು ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದರೆ ಅಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಮಗು ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಈವನ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅವರ ಗರ್ಭಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವರ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟಿಗೆ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಗು ಇನ್ನು ಬೇಕಂತ ಅವರು ಎಣಿಸಿದರೆ ಸೊ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗರ್ಭಕೋಶ ಉಳಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಆದ ನಂತರ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಫರ್ದರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಸಸ್ ಹೈ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಹೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸೇ ಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಎನಿಸ್ತದೆ ತುಂಬ ಹೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಆವಾಗ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಸೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಗರ್ಭಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದದಷ್ಟೇ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸಹ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಮಂಗ್ ಮೆನ್ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಟಲಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಹೇಳಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಳಿದರು ಅವರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಏಜ್ ಆದವರು ಸಹ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ
ಅದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಅಥವಾ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಸೊ ಅನ್ನೆಸರಿ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ವೈರಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಆಯಿತು ಏನಂದರೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಸಾಧಾರಣ ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಏನ ಅದರದ್ದು ಕ್ರಯ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದು ಅದು ಮೂರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದರೆ ಮೂರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ತರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏಜಿನವರಿಗೆ ಎರಡೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಾಕು ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಬೈವೆಲೆಂಟ್ ಕ್ವಾಟ್ರಿವೆಲೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಾನಾವೆಲೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನಾವೆಲೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಅದರ ಕ್ರಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿವೆಲೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನೈನ್ ಟು ತರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದರೆ ಎರಡೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಾಕು ಮೋರ್ ದೆನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೂರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ದ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೂರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಬೆಸಿಟಿ ಸಹ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಶರ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜನರ ಎಂತ ಎಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಇದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಣ್ಣಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಟಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಒಳಗೆ ಆಹಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಬರ್ತದೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ರುಟೀನ್ ರಕ್ತ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಲಿವರ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಫ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸೂಜಿ ಹಾಕಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಫ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಫೈನ್ ನೀಡಲ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸೈಟಾಲಜಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂದರೆ ತುಂಡು ತೆಗೆಯೋದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮೂರನೇದು ರೇಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ರೇಡ
ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದಾ ಹೌದು ಅರ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ನೀವು ಕಾಯಿಲೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಒಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಬರುವುದೇ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸೆಲ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುವುದು ನೂರು ಕೋಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೈಜ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಬುದ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅರ್ಬುದ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅರ್ಬುದ ಅಂದ್ರೆ ಅರಬ್ ಒಂದು ನೂರು ಕೋಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಬಹುದು ಬಟ್ ಆ ಟೈ ಆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂದ ಕ್ರಮೇಣ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದೊಂದು ನರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತದೆ ಆವಾಗ ನೋವು ಬರಬಹುದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲಿಗೆ ಹಿಡಿದು ರಕ್ತ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಪೇಷೆಂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗ ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅದು ಕಂಡು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಆ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಆ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹುಡುಕಬಹುದು ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಯ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗುಣ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಡಿಮೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆದರದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗುಣ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯವುಂಟಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಟಿಂಗ್
ಆರ್ ಹಲ್ಲ್ ನೋವು ಬರೋದು ಹಲ್ಲು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದರೆ ಅದು ಹಲ್ಲನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀರು ಬರೋದು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಸರ್ ಥರ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಣ್ ನೋಡಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ತುಂಬಾ ಅನ್ಬೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಗೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುದು ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸಿಮ್ಟಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಆರ್ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರೋದು ಕಪಾದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ ಯೂಟ್ರೈನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಯೂಟ್ರೈನ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ ಇರೋದು ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ ವಜಾಯನಂ ಸೊ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ನೀರು ಥರ ಹೋಗುದು ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುವಂಥ ನೀರು ಥರ ಹೋಗುದು ನಾರ್ಮಲಿ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಅಂತ ಹೌದೌದು ಇತ್ತು ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಸೊ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಇರಬಹುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದು ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಗುಂಪನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಬಿಡುವುದು ಸೊ ಐದರ್ ಸರ್ಜಿಕಲಿ ಆರ್ ಬೈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಬೈ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಇದೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತದೆ ಸೊ ಆ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೂಮರ್ ಅದು ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐದರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆರ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗಲೇ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹ ಅದ ನಂತರ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಡಿಲೇ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬಹುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್
ಸೊ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಚರ್ಮ ಅವ್ರ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಚರ್ಮ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆದರೆ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವುದು ಈಗ ಹೊತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ನಾಲಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋದು ಅಸರ್ ಇಡೀ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಸೊ ರೆಕರೆನ್ಸ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮೂರು ಕಾರಣ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಎರಡು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡುವಾಗ ರಕ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡೋದು ಇಡೀ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋದ್ರ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ಇದ್ದರಿಂದ ಲೋಕಲ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಈಗ ಬಾಯಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಲೋಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಇಡೀ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ರಿಂದ ಅದರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಯಾವುದು ಸೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಥರ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ ಅದನ್ನು ಅದರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೂದಲು ಸಹ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಂತಿ ಆರ್ ನಾಸಿ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜನ್ರಲೈಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರು ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿಗೆ ಓಕೆ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೋ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಆರ್ಗನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೇಮ್ ವೇ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂದಿದೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ ಇಮೇಜ್ ಗೈಡೆಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯೂಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟ್ಯೂಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತ